നമസ്കാരം ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത മഴക്കാല രോഗങ്ങളും ആയുർവേദവും എന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിലും ആരോഗ്യരംഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പതിവ് പോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വൈറൽ ഫീവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി ഏകദേശം ഒരു വൈറൽ ഫീവറിന്റെ അതേ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു മറ്റൊരു രോഗമാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്താണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ഒരു പറയാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ വർഷക്കാലത്ത് അതായത് വർഷക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ കൃമികൾ അണുക്കൃമികൾ ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസുകൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഉയർന്നു വരികയാണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ബാധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജ്വരം അല്ലെങ്കിൽ പനിയായിട്ട് വരും അത് പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറൽ ഫീവർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആയുർവേദം എടുക്കുന്നത് അതായത് വിഷജന്യ ജ്വരം എന്നാണ് ആയുർവേദം അതിന് പേര് പറയാം അതിന് ചികിത്സയുണ്ട് ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ വൈറസ് ഇതെല്ലാം ഈ ലങ്സിനെ ആശ്രയിച്ച് അവിടെ ലങ്സിൽ കഫം കെട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതായത് ആയുർവേദത്തിന് ഈ കാസശ്വാസാനുബന്ധമായ ജ്വരം എന്ന് പറയും ഈ പനിയോടൊപ്പം തന്നെ ചുമയുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലങ്സിൽ കഫം അടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ട് ആ കഫം പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ട് ലങ്സ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്സ് പോലെ ചുമയ്ക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ല പനി ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ന്യൂമോണിയ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ വേഗം പിടിപെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോണിയ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പിടിപെടുന്നത് അത് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക അതാണ് അത് ഈ കുട്ടി ബ്രോഗൈറ്റീസിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ഈ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും ന്യൂമോകോക്കസ് എന്നൊരു ഓർഗാനിസം ലങ്സിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നതിന് ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ മറ്റേ ഓർഗാനിസം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബാധിക്കാം പക്ഷേ ഈ ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയും മിക്കവാറും ഈ ലങ്സിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരു സന്നിഭാഗം ജ്വരത്തിന്റെ കണ്ടീഷനിലേക്കേ എത്തും അത് കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ കാരണം ഈ ഇത് പറഞ്ഞ ഈ ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ബാക്ടീരിയ എല്ലാ വൈറസ് ആരുടെ ശരീരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ എത്താം പക്ഷെ അതിന് തടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത് രോഗമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ അത് വേഗം പെറ്റി വരിക്ക് പെറ്റി വരിക്ക് ശരീരത്തിന് മാറി കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച പൊതുവെ ആരോഗ്യം കുറവായിരിക്കും വളർന്ന വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയ കൂടുതൽ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ വായുവിലൂടെയും മറ്റേ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വളർത്തിലൂടെയൊക്കെ ഈ ബാക്ടീരിയ മറ്റേ ശരീരത്തിൽ എല്ലാവിധ ബാക്ടീരിയ വൈറസും എത്തുന്നത് അതിനെ തടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരും ആയുർവേദത്തിൽ അതിന് ഈ വ്യാധിക്ഷമത്ത ശക്തി ഓജസ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് കുട്ടികൾക്ക് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂമോണിയ ഒക്കെ വേഗം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വർഷക്കാലം ആവുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളെ അതിന് സജ്ജരാക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് വർഷക്കാലം ആവുമ്പോൾ പൊതുവെ അവരെ ഈ മഴയത്ത് വിടാണ്ടിരിക്കുക ചളിയിൽ നിന്ന് കളിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ചില ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം കുടിക്കുക മറ്റുള്ള ഈ മിഠായി അങ്ങനെയൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുക ഈ പുറമേ നിന്ന് ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാതിരിക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളൊക്കെ കുട്ടികളെ ഒഴിവാക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ കയ്യിൻ്റെ മുന്നിൽ കല്ല് മണക്കുക എന്ന വെളിച്ചെണ്ണ തയ്ച്ച് കുളിപ്പിക്കുക അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചുടുക്കന അതായത് ഈ അഴയൻ ചെയ്തിട്ട് ചൂട് അയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇടിക്കുക കഴിഞ്ഞ തോത്തോളം ഈ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന മഴയിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂമോണിയ കുറച്ച് വരാതിരിക്കാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യുക്തമായ ചികിത്സ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എലിപ്പനി അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ എലിപ്പനി വരുന്നത് ഈ എലിപ്പനി ഈ പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ഈ അതായത് എലിയുടെ ഈ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രത്തിലൂടെ ആയുർവേദ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിസർജ്യത്തിൽ നിന്ന് എലിയിലാണ് ഈ ഓർഗാനിസം പെറ്റി വരിക അപ്പോൾ അതിൻ
ടു കൈൻഡ് ഓർഡർ അത് മിക്കവാറും ഈ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കേ വരിക പക്ഷെ അതിനൊരു പ്രതിവിധി ഉള്ളത് പണ്ട് മുതൽക്കെ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ആൾക്കാരെ തോണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പണിയുടെ മുമ്പേ മുട്ടിനൊക്കെ പെട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റും ഈ വെളിച്ചെണ്ണ മുട്ടിനൊക്കെ പെട്ട് പറ്റിയതിന് ശേഷമേ തോണ്ടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണയിലും മതി അതാ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കേരളത്തിൽ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ വെളിച്ചെണ്ണ അവിടെ ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ ഈ കാലിന്റെ അടിയിലേക്ക് പാട പോലെ നിൽക്കും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസം ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല അതായത് പിന്നെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ രുചാതി ഒരു ഫാറ്റ് ഒരു അമിനോസിഡ് ഈ വൈറസിനെ തടുക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് തൊലിയിൽ കൂടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് തടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ട് പൗരാണിക കാലത്ത് നമ്മളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ മുട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തൊഴിലേക്ക് തൊഴിലിറങ്ങാതിരിക്കാൻ പറ്റും കാരണം വർഷക്കാലത്ത് അവിടെ പണി വരിക അപ്പൊ ഇത് തേച്ചിട്ട് പണി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കുറച്ച് നിരോധിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടി ആദ്യമേ പനി കാണുമ്പോൾ അപ്പം തുടങ്ങണം ചികിത്സ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ എലിപ്പനിക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും എലിപ്പനിക്ക് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷനിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആദ്യം ചെറിയ പനി പിന്നെ സിവിയർ പനിയായിട്ട് തലവേദന ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആയുർവേദത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ പനികളെ തിരിച്ചറിയാറില്ല അതായത് എലിപ്പനിയാണോ ഡെങ്കിപ്പനിയാണോ പിന്നെ വൈറൽ പനിയാണോ ആയുർവേദന ലക്ഷണം അനുസരിച്ച് ഈ ജ്വരനാശനമായിട്ടുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശക്തമായിട്ടുള്ള കൃമിനാശനമായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആയുർവേദത്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരം പൊതുവെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഫിസിയോളജി മാറുക അതായത് ആൽക്കലൈൻ ഫിസിയോളജി ആസിഡിക് ആയിട്ട് മാറുക ഉഷ്ണശീതം എന്ന പറയും അപ്പൊ ഈ അസിഡിക് നാച്ചുറൽ ആകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വരിക അപ്പൊ ആയുർവേദം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഈ നാച്ചുറൽ ഇതിലേക്ക് ബോഡിയെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബാക്ടീരിയ നിൽക്കും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയി കുറയും പിന്നെ യുക്തമായ മരുന്നുകളുണ്ട് പനി മാറാനും ഈ ഓർഗാനിസം നശിക്കാനുള്ള ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് ഒരു ഒരു ശരിക്ക് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പനി നന്നായിട്ട് മാറും അത് ഗുണം മാത്രം നമ്മുടെ മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ ഒരു മാസം മരുന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടു മാസം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പനിക്ക് അതാണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ ഒരു ഗുണം ഞാൻ കാണുന്നത് ഡോക്ടറെ ഒരു പനി വന്നാൽ പനിയെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ശരീരവേദന കാണാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ പനി മാറിയിട്ടും ശരീരവേദന മാറാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാണാറുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരവേദന കൂടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അത് ഒന്നാമത് ഈ ജ്വരം പനി എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ ശരീരത്തിനെയും ബാധിക്കും ആ മസിലിക്കൊക്കെ അതിന്റെ നീര് വരും അപ്പോ അവിടെ ഈ പനി മറ്റ് വെറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാനുള്ള ഔഷധം മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ബലം കൂട്ടാനുള്ള ഔഷധം കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വൈറസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം അതിൽ കുറേ ആൻറ്റിബോഡീസ് ബോഡിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് റിലീസ് ആയ ആൻറ്റിജൻ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ശരീരത്തിന് ആകെ ക്ഷീണം വരിക ആ ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ നീരൊക്കെ മസിലും കെട്ടിക്കിടക്കും അപ്പം ജ്വർ പനി മാറിയാലും കുറച്ച് കാലം ഈ ശരീരം പക്ഷെ നമ്മളെ എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഒരു ആയുർവേദ തുള്ളിയുടെ നമ്മളിത് ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ പനി മാറുന്നതോടുകൂടി തന്നെ മേലും അതുപോലെ മറ്റൊരു രോഗമാണ് വയറിളക്കം സർവ്വസാധാരണമായി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വയറിളക്കം വരാനുള്ള സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വന്നാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെയ്യണം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വർഷകാലത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് വയറിളക്കം പനി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗം വയറിളക്കാണ് അത് അതാണ് അതായത് വയറിളക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വായിക്കൂടെ ആഹാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ ശരീരത്തിൽ വായത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റേ പെറ്റി പെരുകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വയറിളക്കാർ ഇപ്പോൾ കോളറ കോളറയാണ് സാധാരണ കാണാറ് അല്ലാണ്ട് ഈ സാൽമണ്ണ ചില ചില ഫംഗസ് കൃമികൾ വയറത് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വർഷകാലത്ത് വരാതിരിക്കാൻ ആഹാരത്തിലും വെള്ളത്തിൽ കാരണം വെള്ളം മുഴുവൻ പൊലൂട്ടാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നത് ബിന്ദു ഡോക്ടർ ഉണ്
അല്ല പ്രമേഹത്തിന് ആയുർവേദം അല്ല ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കഴിക്കണ്ട പ്രമേഹത്തിന് ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിക്കുക ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന മാറും കേട്ടോ ആ ശരി ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ വയറിളക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഹാര അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തില് അതിലൂടെ ഈ ഇതുപോലെ ഓർഗാനിസം ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാരം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതായത് പഴയത് ചൂടാക്കുക ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചുടുക്കനെയുള്ള ആഹാരം ഉഷ്ണമശ്നീയ എന്ന് പറയാം വർഷകാലത്ത് ചുടുക്കനെയുള്ള ആഹാരം വേണം കഴിക്കാൻ അതും ഈ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തലേ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച കുറേ കാലം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്ന ആഹാരം ഒഴിവാക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഈ പുറമേ നിന്നുള്ള ഹോട്ടലിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുന്നത് കാരണം ഈ ചില ഹോട്ടലിലൊക്കെ ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ചൂടാക്കി കഴിക്കുകയാണ് അതുപോലെ മറ്റു പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ മറ്റേ പിടി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എങ്കിലും കൊറേയൊക്കെ ഈ മറ്റേ പഴയ ആഹാരങ്ങൾ പിന്നെ ആഹാരത്തിൽ തന്നെ ഈ പക്ഷേ പറ്റാത്ത ചില കെമിക്കൽ ചേർത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ മറ്റേ ചൂടാക്കിയാലും പോവില്ല അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏൽക്കുന്ന ചില ഫംഗസ് അതുപോലെ ബാക്ടീരിയ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ വയറിളക്കം വരുന്നത് പിന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ അതായത് വെള്ളം ഇപ്പോൾ കിണറ്റിലെ വെള്ളം പോലും പൊലൂട്ടഡാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുളത്തിൽ കിണറിൽ തൂട്ടിൽ ഇതിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ആഹാരം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ കിണറിലെ വെള്ളമായാലും നമ്മൾ ശുദ്ധി ആയാലും അരിച്ചാലും അതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിക്കുക തിളപ്പിക്കാണ്ട് ഈ നല്ലോണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളക്കണം ചൂടാക്കിയാലും വരാം പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അത് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഔഷധത്തിൽ ഇതാക്കാം അതായത് തുളസിലെല്ലാം പതിമുഖം കൊത്തമ്പാല ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വർഷക്കാലത്ത് ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പൈപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് എല്ലാ സ്കൂളിലും ഇങ്ങനെ ഈ കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ തിളച്ച വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി നല്ലതാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിലൂടെയും ആഹാരത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പകരം വയറിളക്കം അതിനുള്ള ഈ അണുക്രിമികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം വയറ്റിൽ എത്തിക്കിട്ട് വയറിളക്കം ഉണ്ടാവും ഹലോ ആരോഗ്യ രംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ ചോദിക്കോ പോർക്കളം പനി മാറിയില്ലേ പനി മാറിയില്ലേ ആ ആ അപ്പൊ ചുമ പോ എന്താ പറയാ ഈ ഇത് പറഞ്ഞാല് വൈറൽ ഫീവർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പനി മാറിയാലും അതിന്റെ ആ കപ്പപ്പളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ തുളസിന്റെ ഇല ഉണ്ടല്ലോ അതും ആടലോടകത്തിന്റെ ഇലയും അത് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീരെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് അതിൽ ലേശം തേൻ ചേർത്ത് രണ്ട് നേരം കഴിച്ചാൽ മതി അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് മാറിക്കോളും എന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നേരിട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ ശരി ഇതാ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് പനി മാറിയാലും ചുമ നിൽക്കും അതായത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തീക്ഷണമായ ഔഷധങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെ കുറയും പക്ഷെ ആ വൈറസിന്റെ എഫക്ട് ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ആ വൈറസ് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം അവിടെയൊക്കെ ഈ കഫം കിട്ടും പിന്നെ ഈ വൈറസിന് വേറൊരു ദോഷമുണ്ട് എനിക്കറി വൈറൽ ഫീവറിന്റെ കുറപ്പം ചാലി പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞാലും അപ്പൊ ഈ വൈറസ് ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണായിട്ട് ശരീരത്തിൽ അവിടെ അവിടെ കിപ്പാർക്കും ശരീരം മുഴുവൻ പറക്കും അപ്പൊ മേല് വേദന ഉണ്ടാവും ജോയിന്റിലും നീരും വേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഫം വരും അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വൈറസിന്റെ വിഷാംശം ഈ വൈറസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിഷദ്രാവകം എന്നാണ് വിഷവസ്തു ആണ് അത് ശരീരത്തിൽ പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് പോകുന്നത് വരെ വേദന ഉണ്ടായിരിക്കും വയറിളക്കത്തിന്റെ കൈ ഇതാ വയറിളക്കത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് ആഹാരത്തിലൂടെയും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൂടെ വരിക അത് വരാതിരിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യം അത് ഈ തിളപ്പിച്ച ആദ്യ വെള്ളം കുടിക്കുക ആഹാരം ശുദ്ധമായ ആഹാരം എന്ന് പറയുക
അതായത് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് മൂരി കാച്ച അതിൽ പിന്നെ ഔഷധം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പുളിയാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില കൊടകപ്പാല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഇലകളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇഞ്ചിയും മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് മൂരി കാച്ച ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് കുടിപ്പിക്കുക അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വയറിളക്കണം പിന്നെ ഈ ചെറുനാരങ്ങ കത്തൻ ചായയിൽ പിഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കഥ ഈ മൂര് കഴിച്ച് രണ്ട് നേരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷക്കാലത്ത് അത് കഴിക്കുന്നതല്ല വരാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ് വന്നാൽ അപ്പം നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആണെങ്കിൽ വയറൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വയ വെള്ളം ഇളകി പോകുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് അത്ര വെള്ളം അധികം പെട്ടെന്ന് ശരീരം അതായത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അടിക്കരുത് അതിന് ആയുർവേദം പറയും ധാരാളം ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുക്കാനാണ് പറയാം കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപ്പിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പായ കാരണം ഈ ഇളനീർ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇളനീർ വെള്ളം കുടിക്കും അപ്പൊ തണുപ്പ് വരില്ല അപ്പൊ കഞ്ഞിവെള്ളം ചുട്ടുക്കനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ മോര് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഈ മുത്തങ്ങ പുളിയാറിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച മോർ കഷായം എന്ന് പറയും അത് നല്ലോണം അത് കുടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആയുർവേദത്തിൽ ചില ചെറിയ ഔഷധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾ തേൻ ചേർത്ത് സ്തംഭിപ്പിച്ച് പിന്നീട് ആ വയർ ശരിയാവുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം വയറിളക്ക് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അതാ വയറിളക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒ ആർ എസ് ലൈനി എന്ന് പറയുന്ന ലേശം പഞ്ചസാരയും ലേശം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കാം അതിലും നല്ലത് നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് നല്ലോണം നേരത്തെ കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അതാണ് വയറിളക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നത് പിന്നെ വർഷക്കാലത്ത് ഈ കുട്ടി കയ്യും കാലും നന്നായിട്ട് രണ്ട് നേരം ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് തേച്ച് കഴുകാം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകാം കുട്ടികളെ മിക്കവാറും ഈ വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യും കാലും ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് അകത്ത് കയറ്റി പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കഴിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഈ കുറച്ച് പരിധി വരുന്നത് ഒരു അതുപോലെ ഈ വയറിളക്കം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എപ്പോഴാണ് അത് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വയറിളക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോരൊക്കെ കഴിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിൽക്കും നിൽക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വാട്ടർ നന്നായിട്ട് വാട്ടർ കണ്ടിട്ട് പോവുകയാണ് പിന്നെ ശരീരം തളരുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണണം അതുപോലെ ഡോക്ടർ മഴക്കാലത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അത് വൈ മഴക്കാലത്ത് ഈ വിശപ്പ് കൂടുതൽ മഴക്കാലത്തിന് ആദ്യത്തിൽ നമുക്ക് വിശപ്പ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതായത് അപ്പം ഈ അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ പുറമെ അങ്ങ് തണുക്കുകയാണ് ഈ പുറമെ തണുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന അഗ്നി അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദഹനരസം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ സമയത്ത് ഈ തണുപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം ചില നൈസർഗികമായ ചില കർമ്മങ്ങൾ അതായത് ഈ സെക്രീഷ്യൻസ് കൂട്ടും അപ്പം ഈ സെക്രീഷ്യൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്തായി വിശപ്പ് കൂടും അപ്പം ഈ വർഷക്കാലം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മഴയാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് കൂടും അതായത് ഈ പുറമെ തണുപ്പ് അങ്ങോട്ട് കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലുള്ള ചൂട് സാധുവേ നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ വർഷക്കാലത്ത് കണ്ട വേനൽക്കാലത്ത് ശരീരം മുഴുവൻ ചുട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പുറമെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പുറമെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ചൂട് ആവുകയാവും കൂടെ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു കാളി ചെന്നു അപ്പോൾ വിശപ്പ് ധാരാളം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പക്ഷേ വർഷക്കാലത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ വിശപ്പ് കുറയും ചിലപ്പോൾ ചില രാവിലെ വിശപ്പുണ്ടാവും ഉച്ച രാത്രി വിശപ്പുണ്ടാവും ഉച്ചയ്ക്ക് വിശപ്പുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ചില കാല ഡയൂണൽ വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് കാണാറുണ്ട് അതായത് ആയുർവേദം പറയുകയാണെങ്കിൽ വർഷക്കാലത്ത് വാദം വർദ്ധിക്കുന്ന സാധനം ഈ വാദം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് കൂടും ചിലപ്പോൾ വിശപ്പ് പറയും പക്ഷേ ഈ വർഷക്കാലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മൂർധന്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇടവം മിഥുനം കർക്കിടകം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വർഷക്കാലം ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ മാറിയുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഈ ഇടവം ആകുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം കൂടും അതായത് കുംഭം മീനം മീനം മേടം മേടം കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യും മേടമാസത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ വിശപ്പ് ഏട്ടവത്തി
അതുപോലെ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത ഈ ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ ഈ വർഷക്കാലത്ത് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഈ വരലിന്റെ ഇട ചീയ ഒരു നാടൻ ഭാഷയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ചീയനെ വരലിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വെളുത്ത പാട വരും ചൂപ്പ് നടക്കുന്നത് അത് സാധാരണ ഈ മണ്ണെന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗസ് അതായത് ജിയോഗ്രഫിക് ഫംഗസ് എന്ന് പറയും അതായത് മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചില ഫംഗസുകളുണ്ട് കാൻഡിയാസിസ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചില ഫംഗസ് ഈ വരലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് അതവിടെ ഇങ്ങനെ പഴുപ്പുണ്ടാകും അത് വരാൻ ഒരു കാരണം അത് ഈ വരൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആവും പൊതുവെ ഈ ഫംഗസ് ഓയിലി സ്കിന്നിൽ വളരില്ല ഡ്രൈ സ്കിന്നിലാണ് വളരില്ല അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി നന്നായിട്ട് സോപ്പൊക്കെ തേച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ മുഴുവനായിട്ട് പോവാണ് അത് വെച്ച് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഈ മറ്റേ ഫംഗസ് വരും അപ്പൊ അതിനെ തടുക്കാൻ ഡെയിലി വരലിനെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുക അത് കല്ല് മുള്ള മാത്രമല്ല കയ്യിൽ വരാം മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് തന്നെ ഈ മറ്റേ വർഷക്കാലത്ത് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ജോ പണിയൊക്കെ വല്ലാണ്ട് തേച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവലൊക്കെ അപ്പൊ കയ്യിന്റെ മുകളിലും കല്ല് വരലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഈ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ തേച്ച് ദിവസേന ഒന്ന് കുളിച്ച് ഒരു ഓയിൽ സ്കിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗസിനെ ഒഴിവാക്കാം ഫംഗസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസേന ചൂട് വളരെ കൈയും കാര്യം ഇങ്ങനെ മുക്കി വെക്കുക ഈ ചൂട് കൊണ്ട് ഫംഗസ് നശിച്ചു പോകും നശിച്ചു അപ്പൊ ചൂടടിപ്പി ചൂട് വളരെ അതായത് കുട്ടികളെ ചൂട് വളരെ കഴുകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഷൂസ് സോക്സ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ആ അപ്പൊ ഈ ഷൂസും സോക്സ് ഒക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഈർപ്പം തട്ടാണ് അപ്പൊ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് വളരെ കൈയും കാലം മുക്കി വെച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഇതിൽ കരപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഈ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും ഇൻഫെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസർപ്പം ഒന്നും ആയുർവേദം കരപ്പൻ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കുട്ടികളെ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ വൈകുന്നേരം വന്ന് ചൂട് വളർത്ത് കാലി തേച്ച് കഴുകുക മിക്കവാറും വൈകുന്നേരം കാലി ചൂട് വളർത്ത് മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓയിൽ മണ്ണോ നെയ്യോ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസം മുട്ട് പനി കൂടുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടും ചില കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശ്വാസം മുട്ട് നേരത്തെ ഈ അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് അതും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷക്കാലത്ത് ചുറ്റുവട്ടം കംപ്ലീറ്റ് പൊലൂട്ടഡായി അത് ഈ പൊടിപടലങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് ഈ മൂക്ക് കൂടെ വന്ന് സൈനസൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനസൈറ്റീസ് വരും ഈ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പനിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഈ സൈനസൈറ്റീസ് ഇവിടെ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കും അപ്പൊ ആ കഫം കെട്ടിക്കിടക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ ആ കഫത്തിന് നീര് ഈ ലങ്സിനും അതുപോലെ ഈ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ കുഴലിലേക്കൊക്കെ ഒരു നീര് വരും അപ്പൊ പനിയോടുകൂടി ഈ ശ്വാസകോശം വികസിക്കാൻ പറ്റാത്തവരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ കുറവ് വരുമ്പോ ശ്വാസം മുട്ടും അതിന് ചില ആസ്മേറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വിമ്മിഷ്ട രണ്ടു പേരില്ല ചില ആൾക്ക് ഒരു വിമ്മിഷ്ട മാത്രമേ ഒരു തിങ്ങല് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ആസ്മയായിട്ട് തന്നെ വരാം അവിടെ നമ്മൾ യുക്തമായ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ലങ്സിൽ അപ്പോൾ കഫം കറങ്ങുന്നത് ഈ ലങ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന കഫ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കഫത്തിന് കലീച്ച് കളയാനുണ്ടാവുന്ന ചില ഔഷധങ്ങൾ ചെറിയ ഔഷധം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഇതുപോലെ ഈ അടലോടകം തുളസിയല കുരുമുളക് ഇത് കഷായം വെച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് രണ്ടു തരം കഴിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആവി പിടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതുപോലെ ഈ അടലോളത്തിന്റെയും അങ്ങനെ ഔഷധങ്ങൾ ഇട്ട് ആവി പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വാസം മുട്ട് കുറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെറിയ ഞാൻ ഈ വർഷക്കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കരുത് ഈ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ കഫം കുറച്ച് കൂടും ശ്വാസം മുട്ടും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഈ ആഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് തണുത്ത ആഹാരം ഒഴിവാക്കുക ചുടുക്കന് ആഹാരം കഴിക്കുക വയർ ഫുൾ ആയിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ താരൻ ശല്യം കാണാറുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ എന്താണ് അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മഴക്കാലത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒന്നാം രണ്ട് തല അധികം തണുപ്പുകാരൻ തല അധികം കഴുകില്ല പിന്നെ ഈ ഈർപ്പും ആ വേർപ്പും രണ്ടും കൂടി ഇരുന്നിട്ടാണ് അവിടെ നല്ലെണ്ണം തല നല്ല പോലെ എന്തെങ്കിലും ഈ താളിയോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ താളി ധാരാളം വർഷക്കാലായ താളി കിട്ടും അതുപോലെ ഈ വെള്ളില ചെമ്പരത്തി അങ്ങനെ ചില താളിയിട്ട് തല നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് തേച്ച് കഴുകി